豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。王小飞和大 S 一家的恩怨，真可谓一出大型连续剧，故事又长又精彩，还总是出其不意，永远不知道下一秒会发生什么。近期经常爆料的知名娱记者思琪，又爆出来一段王小飞为大小 S 求情的录音，让人不得不感叹，王小飞可真是个有情有义的好前夫。最近，葛思琪被大 S 告了，起因是黄子佼爆料大小 S 后，葛思琪自称自己认识一个药贩子，这名药贩子跟自己讲过大小 S 买药的事，但并没有说买的什么药，也没说是不是他们自己用了，因此被告的葛思琪感觉很冤，明明黄子佼是罪魁祸首，挨告的却是自己，这也激怒了葛思琪，多次在直播里愤愤不平，葛思琪还透露。最初，王小飞站出来爆料小 S 一家的事情后，自己始终帮着姐妹俩说话。当时大 S 经纪人还曾打电话感激自己扳倒了王小飞，现在却翻脸不认人，凭什么呢？就在网友们等着大小 S 控告葛思琪一案的开庭结果时，葛思琪却在直播间放出汪小菲给他打电话的音频，内容大致如下：王小飞，哥们，给我个面子，大小 S 的事。家里的事，求你了，别报了好吗？就过去了。葛思琪，我给你面子，你有考虑过我的立场吗？我怎么办？王小飞，好了，哥们，回头请你吃饭。听到葛思琪放出的对话，网友们不淡定了，无语了。怪不得葛思琪一直要爆大小 S 的料，却迟迟不放。原来是王小飞打电话求情了，那两姐妹还得寸进尺的要告人家。真是吃一百个都不嫌腥，王小飞纯纯的恋爱脑啊，到现在还顾及前妻的面子和名誉问题。据了解，这已经不是王小飞第一次帮大 S 讲话。此前在网友一边倒的向着他时，他就发文护着前妻说：“他是个好人，不要再说他了。”真想采访一下汪小菲的心路历程。双方在网上你来我往的各种爆猛料，就连汪小菲自己都说过大 S 常年吃药的事。怎么又峰回路转成一家人了？也有网友说，会不会因为是孩子的妈妈，所以想让葛思琪留一些颜面呢？毕竟大小 S 毁了，对两个孩子影响也很大啊。都说做人留一线，日后好相见。王小飞的种种行为，导致了前妻越大过分和不收敛，甚至下一个目标就是麻六记。不知道他将来会不会后悔自己的决定呢？事情发展到这里，可以说是极其复杂。这边还没消停，大 S 的前婆婆张兰又爆料出了猛料。张兰的意思大致是说，离婚之后大 S 和具俊晔搞在一起，男方只是看中了大 S 的名气和财力。如今眼见大 S 口碑崩坏，具俊晔也就连夜跑回了韩国。也就是说，现在的大 S 在被骗财骗色之后，已经完全沦落为孤家寡人。据说另一边的具俊晔在跑回韩国之后。立马就和前女友蔡妍搞到一起，还带走了大 S 的 2.2 亿资产，那不就是韩国娱乐圈中妥妥的富豪？说实话，真不理解当初大 S 是看上了具俊晔哪里，这才同居了不到半年，就被骗得人财两空。那大 S 想借两个孩子向汪小菲求复合，有可能成功吗？从去年的床垫门之后，大 S 在国内基本就没了什么口碑。既然已经和汪小菲离婚。为何还要刷汪小菲的卡？更重要的是，还是为了购买和另一个男人的结婚用品。这也是为何网友会调侃，让汪小菲跑去台北把床垫偷回来。汪小菲和大 S 离婚之后，孩子的抚养权给了大 S， 不同于隔壁离婚后，父亲随时能看望孩子。大 S 给出了明确要求，汪小菲和张兰想要看望孩子，必须得到他的同意。在今年六月份的时候。王小飞、张兰透露，想把孩子接到北京住一段时间。本来这是一件很简单的事情，孩子放假了，到爸爸那里生活一段时间。每个家庭都是如此。可掉到钱眼里的大 S 又提出了要求，或许是和具俊晔的结婚资金不够用，大 S 要求汪小飞拿出六千万的保证金给他。虽然这是一笔天价保证金，但对于汪小飞来说不是什么难事。可汪小飞早已对大 S 失去了信任。就算他拿出了这笔保证金，也保不准大 S 后续会继续搞事。也正因为这一系列事情的发生。
大 S 这段时间焦头烂额，很多事情都顾不上，而汪小菲趁此机会，从大 S 手中把儿子汪希林和女儿汪希月接去了日本，一起陪同前往的还有他们的奶奶张兰，因为四年没有见孙子孙女了。张兰非常兴奋，不仅拍视频分享给粉丝，还刻意开直播，甚至有意无意让孙子汪希林出镜，似乎在试探某些人的底线。不知道是觉得没事，还是什么原因，张兰的胆子越来越大。7月24日，张兰在社交平台发了一段视频，居然在视频中直接晒出了七对汪希林的正脸照。张兰称，为了不让孩子玩手机，她打算吃完饭之后。带着孩子去书店买几本喜欢的书，最好是买点唐诗宋词之类的，每天让孩子背诵一首诗词。随后，张兰就把汪希林喊到了镜头前，让他正对着镜头。虽然汪希林戴着一副墨镜，遮不住了眼睛，可根本没啥用，孩子的全貌几乎都曝光在镜头前。说白了，这副墨镜也只是心理安慰，明眼人都能看出孩子长什么样子。有细心的网友指出。汪希林长得一点不像汪小菲，尤其是嘴巴和鼻子竟然神似具俊晔，嘴巴的唇线不规则，和继父具俊晔一样，而且两个人的鼻子都是鼻孔外撑的那种，连鼻孔形状都非常相似。其实，在具俊晔和大 S 刚结婚的时候，就有媒体爆料，称大 S 在没离婚之前就已经联系上了具俊晔，而两个人联系上的时间和孩子出生的时间和接近。所以，当时就有网友怀疑汪希林的身世，现在正脸照曝光，这种言论愈演愈烈。不过，这次也只是网友的猜测。自从张兰见到汪希月和汪希林之后，态度就非常热情，尤其是对孙子汪希林。如果孩子的身世真的有问题的话，张兰不可能是这个反应，毕竟他对大 S 的态度那么强硬，怎么可能帮他养孩子呢？排除孩子的身世先不说。张兰这种直接晒出孩子正脸照的行为，大 S 恐将索要巨额赔偿，因为在大 S 允许王小飞去看孩子的时候，两个人就有协议，不允许曝光孩子的正脸照。上次因为汪小菲晒照没有打码，大 S 扬言要告他，跟他索要巨额赔偿。从那以后，汪小菲只要晒孩子的照片，一定会小心谨慎给孩子打码。而张兰刚见到孩子的时候，还很谨慎。每次都用一个玩偶头像，把孩子的脸遮得严严实实。可是这一次却很大胆，不仅没遮挡，还让汪希林正对着镜头。这样的行为简直就是明晃晃挑衅大 S。如果被大 S 知道的话，恐怕张兰要面临巨额赔偿，还可能见不到孩子了。说实话，张兰的行为确实不合适。知道你见到孙子很开心，但你自己开心就好了。没必要什么都跟粉丝分享，一旦把握不好度，很容易付出惨痛代价的。另外，现在两个孩子的性格特别腼腆，尤其是弟弟胆子很小。据张兰所说，现在弟弟还跟着保姆睡，在教育方面需要加强。当初汪小菲大 S 离婚的时候，弟弟还小，没多久妈妈就和具俊晔闪婚，一波又一波的变故袭来，也没有人能引导孩子该如何应对。现在这副内向的样子令人心疼，继父母跟继子女很难亲近，尤其孩子已经懂事后，更难接纳一个突然把一个陌生人当父母。但如果长辈主动示好，多亲近孩子会更快速推进关系。达 S 之前身体不好，有时候还要具俊晔亲自喂饭，更没有精力去陪伴一双儿女。此前被黄子佼爆料后，有消息称具俊晔已经回了韩国，还和前女友走得很近。如果真的有这种情况，大 S 把孩子交给汪小菲也是很为孩子着想的。不论如何，孩子的亲生父母和爷爷奶奶不会对孩子不利，在教育方面也会正向引导。父母离婚，各自追求幸福并没有错，但破碎家庭的孩子就容易自卑，认为自己没人爱，所以一定要照顾到孩子的情绪和心理健康，避免孩子在惶恐不安中成长。果不其然。最近台媒爆料了大 S 近照，从照片中能看出大 S 似乎要带着孩子远行。那眼下这个接骨眼，大 S 能去哪里？去韩国找具俊晔不现实，光头不知道和蔡妍在哪里打的火热，那也就只剩下一个结果。
，带着儿子去北京投奔汪小菲，跑到外边浪了一圈，最后发现还是前夫最好。不过大 S 也知道自己已经声名狼藉，想要得到汪小菲的原谅，唯一的办法就是通过孩子。不过站在汪小菲的角度，被大 S 这样一顿搞，曾经的感情早已消耗殆尽。换句话说，要是他同意了和大 S 复合，自家生意将会一落千丈。张兰的直播间大概率也不能再继续下去。回想过往的十年婚姻，都是汪小菲在两地飞，难道会一点怨言都没有吗？不太现实。对于汪小菲而言，都说过觉得家是温暖的港湾，会尽自己的一切力量来维持家的稳定和谐。另一方不愿意共同经营这个家庭的时候，分开才是最好的选择。在这一系列的事件中。每个人都经历了各自的困难和挣扎。王小飞与大 S 的关系复杂而扑朔迷离，而张兰则在养家糊口的同时，竭尽全力为孙子孙女们创造一个美好的生活环境。这些故事交织在一起，展现了家庭中的纠葛与奋斗，也引发了网友们对他们未来走向的猜测和期待。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注。我会持续为您带来更多精彩内容。